assalam alaikum i hope you guys are fine so today we are going to solve our lab number 2 uh, quiz for cs409 that is introduction to database administration so iska jo syllabus hai aapke paas wo lab 3 aur lab 4 thi right aur isme entity relationship diagram thi aur uh, oracle ki installation thi basically so sabse pehle aapke paas yahan pe mcq hai dash consists of multi multiple components that uh, with each with an independent existence ki agar aapke paas koi aisa attribute ho jisme bahut sare components ho aur wo sab jo hai wo independently exist bhi karte ho to phir isko hum kya kehte hain composite attribute and the example uh, is like address theek hai to address mein jaise ab for example aapke paas jo hai wo aage zip आ जाती है किसी एरिया की फिर स्ट्रीट नंबर सेक्टर नंबर ब्लॉक फिर हाउस नंबर ठीक है तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है अच्छा नेक्स्ट आ गया डैश इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डेटा बेस सिस्टम के किसी भी डेटा बेस सिस्टम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड वो कौन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन उन सबको देखता है डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं डेटा माइनर डेटा साइंटिस्ट साइंटिस्टिक या फिर डेटा बेस इंजीनियर इन सब के और फंक्शन होते हैं लाइक डेटा बेस सिस्टम को जब मैनेज करने की बात आती है तो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर ही मैनेज करता है राइट नेक्स्ट है एन एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स मोर देन वन वैल्यू फॉर अ सिंगल एंटिटी इज नॉन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जैसे अब कोई कार है और उसके कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं लाइक रेड ब्लू ब्लैक वाइट ठीक है तो अगर एक सिंगल एंटिटी लाइक एंटिटी ऑब्जेक्ट तो एक ही है कार लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं एक से ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिराइव एट्रीब्यूट वो होता है जो किसी लाइक पेरेंट एट्रीब्यूट से डिराइव हुआ होता है रिडेंडेंट वैल्यू एट्रीब्यूट कोई होता ही नहीं है एग्जिस्ट नहीं करता इसी तरह टॉइस वैल्यू एट्रीब्यूट भी कुछ नहीं होता ठीक है सो द राइट ऑप्शन इज़ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नेक्स्ट है कलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब कलर अभी हम पीछे रिपीट करके आए हैं कि अगर एक एंटिटी की डिफरेंट टाइप्स या मोर देन वन वैल्यूज हो तो हम उसको कहते हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है सो द राइट ऑप्शन वी हैव इज़ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दैट इज़ बी नेक्स्ट है हाउस एड्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी अच्छा अब एग्जाम लाइक किसी भी एम्प्लॉय का जो हाउस एड्रेस है वो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है डिराइव है या सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट uh, है तो यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है अच्छा कंपोजिट एट्रीब्यूट और कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना क्यों क्योंकि कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है जब हम कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कंबाइन करते हैं ठीक है लेकिन जो कंपोजिट एट्रीब्यूट बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ हों डिफरेंट कंपोनेंट्स और उन सब कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो ठीक है जैसे मैंने आपको एड्रेस की पीछे भी एग्जांपल दी कि आपका एक हाउस एड्रेस होगा फिर सेक्टर नंबर ब्लॉक नंबर जो भी फिर कॉलोनी फिर एरिया का जिप कोड ये सब कुछ मैटर करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट में नेस्टेड एट्रीब्यूट्स होंगे कॉम्पोजिट और मल्टी वैल्यूड के तो यहाँ पर सिर्फ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की बात हो रही है सिर्फ हाउस एड्रेस की बात हो रही है सो राइट ऑप्शन आपके पास बी है नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सीक्वल कमांड अब इसमें से सीक्वल कमांड कौन सी नहीं है DDL, DML एल डी एम एल और डी सी एल लाइक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा कंट्रोल और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये तो टाइप्स हैं सीक्वल कमांड्स की ठीक है लेकिन यहाँ पर जो डेटा क्रिएशन लैंग्वेज आपको नजर आ रहा है इस ये ऐसे कोई टाइप एग्जिस्ट नहीं करती तो डेटा डेफिनेशन में ही हम डेटा को क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये अलग से कोई टाइप नहीं है सो द राइट ऑप्शन ओवर हेयर इज सी सिंबल यूज टू रिप्रजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ इन ई आर डायग्राम अब किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जब हमने दो क्वांटिटीज़ का दो एंटिटीज़ के आपस में जब रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना होता है तो हम डायमंड शेप से करते हैं सो so, अगर आपने रिसेंटली असाइनमेंट भी सॉल्व की की हुई है देन यू विल हैव एन आइडिया कि हम जैसे कहते हैं टीचर टीचिज स्टूडेंट्स तो यहाँ पे टीचिज जो है उसको हम डायमंड शेप में जो है रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट आ गया सिक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज द राइट ऑप्शन इज़ डी नेक्स्ट है फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डैश रिलेशन लेकिन ये एम टू एन है ना तो एम टू एन या एन टू एम जो बेसिकली होता है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है ठीक है तो मैनी कोर्सेज कैन हैव मैनी बुक्स लाइक अगर एक कोर्स है फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल्स ऑफ एलगोरिदम ठीक है उसकी बहुत सारी रिकमेंडेड बुक्स हो सकती हैं इसी तरह एक बुक अगर फॉर एग्जाम्पल है आपके पास इंग्लिश की तो वो काफ़ी सारे कोर्सेज में जो है वो रिकमेंड की जा सकती है लाइक आई टी में सी एस में इसी तरह जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के या साइकोलॉजी मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उन सब में फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश जो है कोर्स रिकमेंड किया जा सकता है सो द यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है आपके पास 
अच्छा नेक्स्ट है द लास्ट एम सी क्यू द डैश सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम सो यहाँ पे ये रिपीट हो गया है तो डायमंड शेप जो है वो यूज़ होती है ठीक है डायमंड सिंबल सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्विज नंबर टू लैब क्विज नंबर टू ऑफ डी बी ए दैट इज सी एस फोर जीरो नाइन इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल दैन डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सी यू सोन टिल दैन खुदाफिज